സോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പം ഇത് മൂന്നാമത്തെയോ രണ്ടാം മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ക്ലാസ്സാണ് ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ട്രാൻസിഡൻ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു ട്രാൻസിഡൻ്റൽ ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസും പിന്നെ ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ലോഗരിതമിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ലോഗരിതം നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ആ ഒരു ഐഡിയയാണ് ഇവിടെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലത്തിലൂടെ ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് ഈ ഗ്രാഫ് ഓഫ് എൽ എൻ എക്സ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഈ വീഡിയോ കഴിയുമ്പോഴേക്കും നാച്ചുറൽ ലോഗരിതത്തിൻ്റെ ഹോൾ ടോപ്പിക് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പോകുന്നതായിരിക്കും സോ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വി ആർ യൂസിങ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഓഫ് സെർട്ടൺ ഫംഗ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ചിലപ്പോൾ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും ആ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ വൈ ഇക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ചില സിറ്റുവേഷൻസിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നും അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമുട്ടല്ലെങ്കിലും സാധാരണ ഡിഫറൻസിയേഷനേക്കാൾ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ലോഗരിതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും സോ വി വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അവർ വീഡിയോ ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ഇസ് വൈ ഇക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ റൂട്ട് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ find dy by d theta adayad y equal to tan theta into root 2 theta plus 1 aanu angane anengil dy by d theta kandupidikka ennulladana question appo namukku sadharana differentiate cheyittu kandupidikkavunnadana elupavana differentiate cheyittu kandupidikkanayittu pakshe ibada nammal logarithmic function upayogichittu natural logarithm upayogichittu nammal idin differential engane kandupidikka adana nammal discuss cheyan povunnathu edaano elupam adu ningalku cheyi nokkavunnadana verudha differentiation ennu mathre parayittullengil ningalku edu differentiation venamengil upayogikkam ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് യൂസിംഗ് ലോഗർതമിക് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ വൈ ഇക്വൽ ടു ടാൻ തീറ്റ റൂട്ട് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ രണ്ട് സൈഡിലും നാച്ചുറൽ ലോഗർതം എടുക്കുകയാണ് ലോഗ് എൽ എൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ടാൻ തീറ്റ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ രണ്ട് സൈഡിൽ ലോഗർതം എടുത്തു ഇക്വേഷൻ ആണ് രണ്ട് സൈഡിൽ ലോഗർതം എടുക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ് എൽ എം എൻ എൽ എൻ എം എൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് എം എൻ ഈക്വൽ ടു ലോഗ് എം പ്ലസ് ലോഗ് എൻ എന്നുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദിസ് ബിക്കംസ് ല എൽ എൻ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് എൽ എൻ റൂട്ട് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ എൽ എൻ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് എൽ എൻ റൂട്ട് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ എം ഇത് എൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് റൂളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നോ ദിസ് ഇസ് ഇക്വൽ എൽ എൻ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് ഈ റൂട്ട് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ അവിടെ പവർ റൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ലോഗ് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ലോഗ് ആയിരിക്കും പറയുക ഇറ്റ് ഇസ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം എൽ എൻ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷന് സംശയം വരണ്ട ഇറ്റ് ഇസ് ലോഗ് പറഞ്ഞാലും എൽ എൻ പറഞ്ഞാലും ഇറ്റ് ഇസ് എൽ എൻ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം അപ്പോൾ ലോഗ് ടാൻ തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാകുന്നുണ്ട് നാ നമുക്ക് എൽ എൻ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് വൈ ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ലോഗ് വൈ ഇക്വല് ലോഗ് ടാൻ തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു ലോഗ് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡി വൈ ബൈ ഡി തീറ്റയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ദിസ് ഇസ് മൈ എൽ എൻ വൈ ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു തീറ്റ 
2 theta plus 1 if ayine nere cross multiply cheyittu ivide kondirunnu 2 and 2 um cancel aaki kalanju appo idana kittunnathu now ivide ningale y k substitute cheya ee expression ee y de ee expression eduthu ivide substitute cheyumbole ningalku y ki pagaram nammal endha tan theta and root 2 theta plus 1 aanu varunnathu tan theta and root 2 theta plus 1 appo ivide adu substitute cheyumbo tan theta into root 2 theta plus 1 ennallad ivide substitute cheythu kinnal tan theta tan theta inda ee tan theta ee tan theta cancel aaki kalayum baaki root 2 theta plus 1 into ee varuna 6 square theta athra mathre varu appo root 2 theta plus 1 into 6 square theta plus ivide baaki substitute cheyumbole tan theta into root 2 theta plus 1 aanu ivide adiyil adiyil oru 2 theta plus 1 unde tan theta into root 2 theta plus 1 2 theta plus 1 um root 2 theta plus 1 um cancel aaki kalayumbol tan theta mathra avum numerator la tan theta divided by root 2 theta plus 1 അപ്പോൾ ഡിവൈ ബൈ ഡി തീറ്റ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ബൈ റൂട്ട് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ എൽ സി എം എടുത്ത് ഇത്ര ചെയ്താലും മതി വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എൽ സി എം എടുത്തിട്ട് എഴുതുമ്പോൾ റൂട്ട് ടു തീറ്റ ആൻഡ് റൂട്ട് ടു തീറ്റിംഗ് മൾട്ടിപ്ലൈ ബൈ സിക്സ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടാൻ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു തീറ്റ പ്ലസ് വൺ സാധാരണ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആണ് അത് വളരെയധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ഫസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഡിവൈ ബാഡി തീറ്റ വളരെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗതമിക് ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഡിവൈ ബാഡി തീറ്റ ഈ കേസിൽ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഇത് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഡിവൈ ബാഡി തീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്താലും ഏത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം ഇത് ഇസ് എനർ മെത്തേഡ് അത്രയേ ഉള്ളൂ നോ കം ടു ദ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം വൈ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഫൈൻ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് അപ്പോൾ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഓഫ് എക്സ് എന്നുള്ള ഫോമിലാണ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ നോക്കി അറിയാം കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഈ വൺ ബൈ ടു റൂട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ആ സിറ്റുവേഷൻസിലൊക്കെ നമ്മൾ ലോഗ്രതമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും എൽ എൻ വൈ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോഗ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ രണ്ട് സൈഡിലും ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലും ലോഗ്രതം എടുത്തു നൗ വി ആർ അപ്ലൈങ് ദ പവർ റൂൾ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് ടു വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എൻ വൈ ഈക്വൽ വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരൊറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ രണ്ട് റൂളുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒന്ന് പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂളും അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയും റൂട്ട് മൂ പോകും അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു അല്ലെ ഹോൾ ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പം സിമ്പിൾഫൈ നമുക്ക് സംശയം വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാവുന്നതാണ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് സ്കിപ്പ് ചെയ്തതാണ് എനിവേ വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ അപ്പോൾ ഇതിന് പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ടു എൽ എൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും ആ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി നാ നാ രണ്ട് സൈഡിൽ അപ്പോൾ എൽ എൻ വൈ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടി നാ രണ്ട് സൈഡിലും ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്ര സ്റ്റെപ
അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വൺ ബൈ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് വൺ ബൈ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ടു ക്യാൻസൽ ആക്കി കളയുക അപ്പോൾ എക്സ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെയും ടു ടു കട്ട് ചെയ്ത് കളയുമ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇനി ഈ വൈനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക വൈനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൈനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു എക്സ് മൈനസ് വൺ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടേക്ക് അത് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈ കൊണ്ട് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് അല്ലെങ്കിൽ വൈ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു വൈ ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതിന് ഈ വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ മാത്രമേ വരുള്ളൂ വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം വൈ ഇൻ ടു എക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു എക്സ് മൈനസ് വൺ കട്ടാക്കി കളയുമ്പോൾ വൈ ബൈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് വൺ വൈ ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണും ഒരു റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണും ഉണ്ട് അത് മാറിയിട്ട് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വണ്ണാകും റൂട്ട് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെ എക്സ് മൈനസ് വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നോക്കുക തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്താലും മതി ഞാൻ അതിൽ കറക്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇതിൽ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൈ ബൈ വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ വൈക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സം ഈ ഇതാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പോൾ ഈ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ദിസ് ഇസ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എക്സ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ മാത്രം അപ്പോൾ ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതാവുന്നതാണ് എനിവേ നിങ്ങൾ ഈ പ്രോബ്ലം ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ ഭാഗത്ത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഞാൻ ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ വല്ലാതെ സ്റ്റെപ്സ് എഴുതാത്തതാണ് സോ യു സിംപ്ലിഫൈ ദിസ് മെത്തേഡ് മനസ്സിലാക്കുക ഇതൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് പ്രോബ്ലം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ യു ഗെറ്റ് ഡിവൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ എന്ന് വരും ഒന്നും കൂടെ വേണമെങ്കിൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും മതി ദാറ്റ് ഇസ് അവർ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം നോ കം ടു ദ തേർഡ് പ്രോബ്ലം വൈ ഈക്വൽ ടു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇതും കാണുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നോക്കൂ ഒരു വലിയ ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിലാണ് നമ്മൾ എൽ എൻ ലോഗ്രമിക് ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എൽ എൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ ക്യൂബ് എൽ എൻ രണ്ട് സെല്ലിൽ ലോഗ്രത എടുത്തു നാ ഇവിടെ പ്രൊഡക്റ്റ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ എൽ എൻ വൈ ഈക്വൽ ടു എൽ എൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ എൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പോൾ എൽ എൻ വൈ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എൽ എൻ വൈ ഈക്വൽ എൽ എൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ എൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടു എൽ എൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ടു എൽ എൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ത്രീ എൽ എൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ പവർ റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എൽ എൻ ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇനി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക വൺ ബൈ വൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഞാൻ അധികം പറയാത്തതെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ്
ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ ക്യൂബ് ഇൻ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ ഒരു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടു ഇതിലത്തെ ഒരു ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ അത് രണ്ടും കൂടെ കട്ടായി പോകും പ്ലസ് എയ്റ്റീൻ എക്സ് ഇൻറ്റു ഇതിൽ വൈക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ കട്ടായി പോകും ബാക്കിയുള്ള അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ടു എക്സ് പ്ലസ് വൺ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഹോൾ ക്യൂബ് ആണ് ഇവിടെ അടിയിലൊരു ത്രീ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ത്രീ പോയിട്ട് അത് കട്ടായി പോയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടു ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് മൈ ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ഇത്രയും വലിയൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആണ് ഡി വൈ ബൈ ഡി എക്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ സാധാരണ നിലയ്ക്ക് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ വലിയ വലിയ പ്രോബ്ലങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ എക്സ്പ്രഷൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ലോകരാജ്യ ഡിഫറൻസിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ പ്രോബ്ലം ആസ് വെൽ ആസ് ദ സ്റ്റുഡൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ദിസ് ഇസ് അനദർ മെത്തേഡ് എന്ന് മാത്രം പലപ്പോഴും ഇത് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും ന ലാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ എൽ എൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നമുക്കത് മാനുവലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗ്രാഫിക്സ് വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് അത് മുന്നേ മാനുവലി പ്ലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ എൽ എൻ എക്സ് എന്നുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുക ഈ ആംഗിള് ഈ പോയിൻറ്റിലുള്ള ആംഗിള് അതായത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് വരുന്നത് പിന്നെ കറുവ് അങ്ങനെ പോകുന്ന രീതിയിലാണ് എൽ എൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ എത്ര എണ്ണം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് മാനുവലി പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല ഒന്ന് കുറച്ചധികം കഷ്ടപ്പെട്ടാൽ പ്ലോട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഫങ്ഷൻ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഗ്രാഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് എൽ എൻ എക്സിൻ്റെ ഗ്രാഫ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒന്നും പുതുതായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ ആ കൂടി ലോകൃതം ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൻ നാച്ചുറൽ ലോകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് പിന്നെ ഈ ഗ്രാഫും ഇത് മാത്രമാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നാച്ചുറൽ ലോകൃതംസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഫസ്റ്റ് ട്രാൻസിഡൻ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അല്ല നാച്ചുറൽ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ട്രാൻസിഡൻ്റൽ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒന്